um den, einen Schnapp darum loszubekommen, ist es wichtig, dass man, wenn jetzt hier unser Schnappdarm wäre, dass man von hier, da den ganzen Bereich bis hier oben durcharbeiten mit unserer Kugel von Liebstein Pracht, da nehmen wir die Minikugel und können dann ähm, ja, so drauf, ja, richtig feste auch den Bereich, so stark ihr, ihr euch wohlfühlt. Ja drauf drücken und drauf bleiben bis es nachlässt und hier wirklich überall den ganzen Daumen ganz ganz langsam durcharbeiten, der darf ruhig so ein bisschen weiß werden, bis er nachlässt und dann auch entweder so oder was noch besser geht, ist wenn wir das gegen den Kabel drücken. Dazu gehen wir dann an die Wand und kann, dann kann ich also so mich gegen die Wand lehnen. Ich suche wieder schmerzende Punkte. Ich kann auch meine Hand noch ein bisschen mal nach innen oder nach außen rollen. Da wo es weh tut, bleibe ich, bis es nachlässt. Falls es wo kribbelt, bitte weggehen, dann sind wir auf dem Nerv. Und hier wirklich den ganzen Bereich immer die Kugel verschieben, abtasten, schauen und fest darauf. Lang, lange warten, bis es nachlässt und dann komplett bis hier oben an diesem Bereich auch hochrollen. Und dann die Rückseite auch. Da gehen wir dann hier von außen ja, bis hier über den Ellbogen rum, rollen hier ab. Und indem wir uns gegen die Wand gehen, ich mache es gerade im schnellen Vor. Wir machen das ganz, ganz langsam, behutsam, sanft immer tiefer reindrücken. Und dann kann man hier eben so wieder gegenlehnen, warten bis nachlässt, die Kugel verschieben und hier durcharbeiten, ja. wie wenn das eine, eine Wohlfühlfarbkugel wäre und wir unsere Knochen <lacht> überall anmerken wollen. Und dann eben auch hier kommen wir noch hier eben so, auch so rum, entweder an der Wand oder dann hier auf so auch so drauf drücken. Man kann auch so die anderen Finger noch auch so spreizen, überall durchrollen, ja, also langsam tiefer. Dann ist vorbereitet für die erste Übung. Und wir tun erstmal so einen Daumen rein, also versuchen strecken und versuchen aktiv noch mehr rein. Also versuchen strecken, aktiv noch mehr rein, versuchen zu strecken, aktiv noch mehr rein wiederholen das Ganze. Das Ganze soll auch immer nur so stark äh, ziehen, dass wir uns wohlfühlen und dann, wenn der Daumen an der Grenze ist, wo wir sagen, jetzt geht er nicht weiter, dann machen wir noch die Hand zu und drehen den Daumen nach unten und kippen die Hand nach außen. Dann kommt dieser Daumen auf den Zeigefinger über alles entlang, hält so, das Handgelenk ist so gekippt und dann können wir uns da drauf stützen. Und jetzt versuchen wir den Daumen zu strecken, die Finger zu strecken und das Handgelenk zu strecken. Sprich, wir wollen diese Bewegung machen, auch noch mit dem Drehen. Ja. Die Hand ist hier und wir wollen dann den Unterarm drehen, eine Supination machen, den Daumen strecken, und die Finger strecken und das Handgelenk strecken. Aber es bewegt sich nichts dabei. Wir sind in der Position, fixieren die Hand und machen einen Gegendruck. Und das machen wir ungefähr fünfmal. Dann ist eine halbe Minute vorbei. Und dann sind wir so ziemlich am Anschlag, dass von der Beweglichkeit erstmal noch nichts geht. Und dann 10 Sekunden wieder anspannen. 20 Sekunden Faust machen, noch weiter rein. Noch mehr hier beugen. Und mit der Hand hier nachhelfen, zudrücken und hochziehen. 20 Sekunden lang. Dann wieder 10 Sekunden Gegendruck. 20 Sekunden weiter, 10 Sekunden Gegendruck, 20 Sekunden weiter. Die nächste Übung ist dann, braucht dann auch manchmal so eine halbe Minute, bis es beruhigt, ist, dass wir an die Wand gehen. Und wir fangen erstmal hier unten an, je nachdem, wie beweglich man schon ist im Handgelenk. Und drücken rein. Und gehen nach oben. Manchmal 
ist es auch so, dass die Finger eigentlich gar nicht so nach außen drehen. Da tun wir erstmal auch nach außen drehen, den Daumen. Zug nach innen rollen, Glocke lassen nach außen rollen, Gegendruck nach innen. Also Gegendruck heißt, ich mache so, aber halt hier fest. Und dann, bis wir hier genug Platz haben am Unterarm. Ja, und dann kann man so ansetzen und dann reindrücken, wie wenn man eine Faust machen will. Locker lassen und weiter hoch. Reindrücken, locker lassen und weiter hoch. Fünfmal. Bis wir so weit oben sind, wie wir uns wohlfühlen. Immer hier dieser Bereich ist aufgelegt. Und wenn wir dann am Anschlag sind, 10 Sekunden reindrücken, 20 Sekunden versuchen, Finger abzuheben, also so weit, und gleichzeitig nach oben. Und jetzt dann 20 Sekunden halten, nach oben, wieder 10 Sekunden reindrücken, 20 Sekunden weg und weiter hoch. Noch ein drittes Mal 10 Sekunden reindrücken, 20 Sekunden weg und weiter hoch. Und zum Schluss nochmal 10 Sekunden so bleiben. Dann haben wir hier viel Platz gemacht. Und dann geht es nochmal an unseren Daumen ran. Und zwar erstmal drücken wir so richtig feste drauf, dass es hier ganz weiß wird. Dann greifen wir unseren Daumen und ziehen den, wie wenn hier, also man schaut in welche Richtung kann der sich denn bewegen. Und da ziehen wir dann an beiden Stückchen den Daumen nach hinten. Und dann versucht man den Daumen wieder hier rein zu bekommen, ohne dass er sich bewegt. Also sprich hier weiß, hier ziehen und dann anspannen. Locker lassen, versuchen nach hinten abheben, versuchen strecken und gleichzeitig mit dem Körpergewicht runter, dass dieser Bereich vom Daumen, der Daumenball, von diesem Bereich, wo er festgewachsen ist, wieder gezogen wird. Und dann wieder auch hier 10 Sekunden Gegendruck, 20 Sekunden weiter, dreimal wiederholen und zum Schluss aktiv die Position halten. Und dann drehen wir die Hand so. Genau, genau. Dann drehen wir die Hand so. Jetzt haben wir hier schon vorgedehnt und schauen, dass wir hier ähm, den Arm Richtung Mittelfinger haben. Kommt den Ringfinger weg, den kleinen Finger weg, den Zeigefinger weg und den Daumen weg. Und dann versuchen wir eine Faust zu machen wieder. Locker lassen, kleinen Finger weg, Ringfinger weg, Zeigefinger weg. Daumen weg, wieder versuchen Faust zu machen und hier der Körper ist hier Richtung Mittelfinger, kleiner Finger weg, also Ringfinger weg, kleiner Finger weg, Zeigefinger weg und Daumen weg und hier, hier eventuell auch unterstützen mit der anderen Hand. Und wieder anspannen, locker lassen, kleiner Finger weg, Ringfinger weg, Zeigefinger weg und Daumen weg und hier wieder so ein bisschen noch helfen. Und das mehrmals wiederholen und dann wieder 10 Sekunden anspannen, 20 Sekunden weiter, 10 Sekunden anspannen, 20 Sekunden weiter, 10 Sekunden anspannen, 20 Sekunden weiter und dann versuchen die Hand eben so weit wie es geht gespreizt zu halten. Ja, ja das waren unsere Übungen und damit sollte dann der Schnappdaumen innerhalb von drei Wochen äh, viel, viel besser gleiten. Ihr merkt schon gleich vom ersten Mal, wenn ihr die Übung macht, dass es wesentlich besser geht. Euer Stefan Schirr.